ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നോസിൽസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് നോസിലും മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈനും കൂടിയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി ആരെങ്കിൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് എൻ ടുന്റെ നോസിൽ നമ്മൾ റൊസേറ്റോ ഫ്ലവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡറും സ്റ്റാറും ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിലാണ് എൻ ടു നോസിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ നോസിൽസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ് എന്താ നോസിലിൻ്റെ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോസിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർ വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ബാർബിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഡബിൾ ഡബിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ കേക്കിന് മുകളിലിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ ചെറിയ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് ബോർഡറാണ് ഈ ബോർഡർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഊന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ബോർഡർ നമ്മൾ വരയുന്ന ഡിസൈൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി ഒന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം താഴോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതും നമുക്ക് ബോർഡറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ നോസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോസിൽ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ വണ്ടെ നോസിൽ ഇത് എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നോസിലാണ് മറ്റത് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ സെയിം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് ബോർഡർ വരണം എടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും അപ്പറും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോർഡർ വരണം എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ നോസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നുള്ളത് റൊസേറ്റോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൊസേറ്റോ ചെയ്യുക ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറകെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൊസേറ്റോ ഫ്ലവർ വരണം എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ വരയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്ന കുത്തി വരയാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ വരെയാണ് എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പ് കേക്കിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ റൊസേറ്റ ഫ്ലവർ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് മുന്നിലോട്ടേക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വരണം എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ റോസ് റോസ് ഫ്ലവർ വരയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്കും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കപ്പ് കേക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ റൊസേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ വലുതായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റ് കുറച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ഫ്ലവർ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ബോർഡർ പോലെയൊക്കെ വരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഈ ക്രീം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടായി കട്ടായി പോകുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായ ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ താൽഭാഗത്തും നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള താൽഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് വരണം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ ഇതേപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ടിപ്പ് കുറച്ച് വീതി കുറച്ച് എന്താ പറയുക വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള റൗ
അപ്പോൾ ചൈനൻ്റെ നോസിലും നമുക്ക് പല വെറൈറ്റീസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്നും ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് എന്താ ക്രീം അത്ര ശരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്രീം ബബിൾസ് വന്നിട്ട് ക്രീം ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ച ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ബോർഡറൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാൻ കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ടിപ്പിനെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളിപ്പം മെയിലാഞ്ചലിൽ ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെയൊക്കെ വരന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരണ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരണ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ നോസിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ നോസിലിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം ഇത് ചൈനൻ്റെ നോസിൻ്റെ സെറ്റിലുണ്ടായ നോസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ കണ്ട റൗണ്ട് ടിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കുളത്ത് പോലത്തെ ഒരു നോസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബോർഡർ വരയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബോർഡറൊക്കെ വരണ കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ കുളത്ത് പോലുള്ള ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലാന്ന് വരേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് താലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ബോർഡർ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹേർട്ടും എന്താ പറയുക ഹേർട്ട് ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് വരയാം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ലാങ് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് വരക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് വരക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓപ്പൺ ആയ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹേർട്ട് വരറ്റ വരണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ നോസിലിനെ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിസൈനൊക്കെ വരക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ്റെ വീഡിയോ എന്താ പറയുക വീഡിയോ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെങ്തി ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഇത് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ വെക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇത് ക്ലോസ് സ്റ്റാർ ആണ് ക്ലോസ് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്പൺ സ്റ്റാറും കൂടി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വിടർന്നിട്ടാന്ന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ട്വൽവാമറ്റാണ് നോസിലിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടീത്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാർ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് സ്റ്റാർ കുറച്ച് വൈഡ് എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വിടർന്നിട്ടുള്ള ഇത് സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോസിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റാർ വരണ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ വരയാം ഷെല്ല് ഷെല്ല് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നേരത്തെ നമ്മൾ റൊസേറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഈ നോസിലിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൂടുതലും നമുക്ക് നീറ്റ് ഉണ്ടാവുക മറ്റു നോസിലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ നോസിലിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൊസേറ്റ ഫ്ലവർ നേരത്തെ വരച്ച മാതിരി വരണ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ നോസിൽ നമുക്ക് ബാർബി കേക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് റൊസേറ്റ നോസിൽ പോലെ തന്നെ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോസിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ചെറിയ നോസിലാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ നോസിൽ നമുക്ക് മീഡിയം സൈസ് നോസിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള നോസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ലൈന് താഴോട്ടേക്ക് വരണൊടുക്കാം താഴിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ലൈന്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും നോസിൽ വേണ്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് നോസിൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട നോസിൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് നമ്മൾ ഫ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാർബിക്കൊക്കെ ഫ്രില്ല ഫ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഒന്നുകിൽ റഷ്യൻ നോസിലിൻ്റെ ആയ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ക്രീം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് റൗണ്ട് വരുന്ന ഭാഗം മുഗൾ ഭാ സൈഡായിട്ടാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ വരണം എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേറെ നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ നോസിൽ നമ്മൾ ഡാലിയ ഫ്ലവർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോസിലാണ് ഡാലിയ ഫ്ല ഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുളിപ്പ് തുളിപ്സിൻ്റെ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഞാൻ തുളിപ്സിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടവർ അതിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോസിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബോർഡർ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അധിക നോസിലിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിന്ന് എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ആക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ബോർഡർ വരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ബോർഡർ വരണം എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുലിപ്സിൻ്റെ ഫ്ലവർ വരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു നമ്മൾ പോലനൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കളറിൽ നമുക്ക് പൂമ്പൊടി പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പിടിച്ചത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ച് പിടിച്ച് ക്ലോസ് ആക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തുളിപ്സിൻ്റെ ഫ്ലവർ പോലെ ഫ്ലവർ പോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാലിയ ഫ്ലവർ വരണം എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലവർ നെയിൽ എടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവർ നെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൈകനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചാൽ തിരിക്കൽ ഒരു കൈനെ കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരണ്ട കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലവർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നോസിൽ ഏകദേശം കാണാൻ യു ഷേപ്പിൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താൽഭാഗത്ത് നിന്ന് താൽഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്ലവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ഗോൾഡ് സോറി കളർ മിസ്റ്റിൻ്റെ പൗഡർ കളർ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനധികം ഫ്ലവേഴ്സിന് ഇതേപോലെ കളർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാന്ന് ചെയ്യൽ ഇനി നമുക്കൊരു പാലറ്റ് നൈഫ് എടുക്കാം നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിന് മുകളിൽ വെക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് എടുക്കാം ആ പാലറ്റ് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു വിരളം കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്കിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം വരണേനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരണം എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ താൽഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മുകൾ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ടല്ല നമ്മൾ സെൻറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എന്താ വരണം എടുക്കാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മുകൾ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പേരെഴുതുന്നെല്ലാം പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പൈപ്പും ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീമും അതിലേക്ക് കളറും ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പൂമ്പൊടിയെല്ലാം വരയുന്ന മാതിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ്
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മൾ കേക്കിന് മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താലും മതിയാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലവറിന് ചെയ്ത മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല ലൈനിന് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പാലത്ത് നൈഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോസൊക്കെ വരയുന്ന നോസിലിൻ്റെ ചെറിയ പെറ്റൽസ് വരയുന്ന നോസിലുണ്ട് ആ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് സൈഡ് ഇതേപോലെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരണ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മുന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അപ്പോൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഒരു മൂന്ന് പെറ്റൽസാണ് വരണ കൊടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവർ ആണ് വരയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെറുത് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പെറ്റൽസ് ഉള്ളത് കിട്ടും അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് നമുക്കൊരു വേറെ നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ലീഫിൻ്റെ നോസിൽ അപ്പോൾ ഇത് ലീഫിൻ്റെ നോസിൽ ചെറിയ നോസിലാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നോസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലീഫിൻ്റെ നോസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ലാർ സ്മോൾ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് ആ നോസിൽ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ലീഫ് വരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ലീഫാണ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രില്ലെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഈ നോസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോർഡർ വരയാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രില്ലെല്ലാം വരുന്ന നോ വരുന്ന മാതിരി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരണ കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ബോർഡർ ഈ ലീഫിൻ്റെ നോസിലെ കൊണ്ട് തന്നെ ബോർഡറൊക്കെ വരയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വര വരയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലീഫിൻ്റെ നോസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വരണ കൊടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഓരോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രില്ല് ഫ്രില്ല് പോലെ ഈ നോസിലെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നോസിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഇതേപോലെ സൈഡ് നമുക്ക് വരണ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നോസിലും സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് വരണ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലവറും കൂടി വരയാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ നൈൽ എടുക്കുക ഫ്ലവർ നൈൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഈ നോസിലെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാലിയ ഫ്ലവർ എല്ലാം ചെയ്ത മാതിരി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ നോസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ നോസിലെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ പെറ്റൽസ് ഇല്ലാതെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പെറ്റൽസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഫ്ലവറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റോസെല്ലാം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് പെറ്റൽസ് ഉള്ള പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവർ ആണ് കിട്ടുക അനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കളർ കൂടി കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ശരിക്കും കാണുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്യാമറേൻ്റെ
ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബഡ് പോലെ വരണെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ താ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ റാ റാ പോലെയെല്ലാം വരയുന്ന മാതിരി നമുക്ക് ഇത് പെറ്റൽസ് വരണെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ പെറ്റൽസ് വേണ്ടത് അത്രയും പെറ്റൽസ് നമുക്ക് വരണ കൊടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ ക്രീം ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വേണ്ടവർ അതിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ നൈനിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആദ്യ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് വരണെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഓരോ പെറ്റൽസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരണെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പെറ്റലാണ് വേണ്ടത് അത്രയും പെറ്റൽസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാധാരണ അറിയാത്തവർക്കും ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ നെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ വരണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ആറ് ലവൻ്റെ നോസിലും എല്ലാ നോസിലും കൊണ്ട് വരയാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നോസിൽ ആറ് ലവലിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലവർ വരുന്ന നോസിലെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഫ്രില്ല് വരണെടുക്കാം ബോർഡർ വരയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രില്ല് നമ്മളിപ്പോൾ ബാർബിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രില്ല് നേരത്തെ ബാർബിൻ്റെ നോസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോസിലെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രില്ലൊക്കെ വരണ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നോസിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ നോസിലാണ് റഷ്യൻ നോസിൽ റഷ്യൻ ഫ്ലവറിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന നോസിലാണ് തുളിപ്സ് ഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ റോസ് ചെറിയ ചെറിയ റോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലവർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ക്രീമിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുത്തിയത് ശേഷം മാത്രം മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ടേക്ക് വരി വല വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലവർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിഭാഗം ആദ്യം നല്ല പോലെ ക്രീം ആക്കുക ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചതിന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ക്രീമിൻ്റെയും ബാക്കി കൊണ്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് നോസിലിനെ കൊണ്ടത് പിന്നെ ഈ നോസിൽ നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റാർ നോസിൽ സ്റ്റാർ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിസ്സ് മെരുങ്ങി കിസ്സസ് എല്ലാം ചെയ്തില്ലേ അതിൽ അതെല്ലാം പോലെയാണ് ഈ നോസിൽ ഉണ്ടാവുക ഫുള്ളായിട്ട് എന്താ പറയുക പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ടീത്തായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് പതിനൊന്നുള്ള നോസിലാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പത്തുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പേരെഴുതുന്ന നോസിലാണ് പേരെഴുതുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതുണ്ട് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ലാർജ് സൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേപോലെ തന്നെ നോസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ നോസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ നോസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂർ നോസിൽ മുപ്പത്തിനാലാണ് നമ്പർ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ലീഫ് വരണ ലീഫിൻ്റെ നോസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്പേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇത് നൂർ നോസിന്റെ ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവര് നോസിൽ അവര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും സീറോ എന്ന് തുടങ്ങും ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പർ സീറോ എന്നിട്ടുള്ള നോസിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്നാം നമ്പർ വരെ നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ബോർഡറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ വണ്ണിന്റെ നോസിൽ കാണിച്ചില്ലേ നമ്മൾ റൊസേറ്റ ഫ്ലവറിന്റെ ചെറിയ നോസിലാ വരുന്നത് ലാർജ് സിക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് റൊസേറ്റിന്റെ ചെറുത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാർ ക്ലോസ് എന്ന
പിന്നെ ത്രിബിൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വരയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച നോസിൽ എന്താണ് റിബൺ ബാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ നോസിൽ വരുന്നത് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നോസിൽസും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള നോസിൽസ് മാത്രം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറുത് ചെറിയ നോസിലിൻ്റെ നമ്പർ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ റോസ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് പക്ഷേ അതൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വലിയ നോസിലാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഫാൻസി ബാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫ്രില്ലെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്മോൾ പെറ്റൽസ് വരുന്നത് അതും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ചെറിയ പെറ്റൽസ് വരുന്നതിന് വലിയ കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അഞ്ച് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർ എല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ റൊസേറ്റൻ്റെ നോസിൽ വരണവൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ലീഫിൻ്റെത് സ്മോൾ ലീഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാർജ് ലീഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലും ചെറിയ ലീഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലീഫാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മൂന്നല്ല നാല് ടൈപ്പ് റോ ലീഫ് പിന്നെ ലാർജ് ലീഫ് തന്നെ ഇത് വേറൊരു ലീഫ് ലീഫിൻ്റെ ാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാസിന്റെ നോസിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത് എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഇതിപ്പോൾ എൻ വണ്ണും എൻ ടുവിൻ്റെ നോസിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്താലും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ ലെവലിൻ്റെ നോസിലുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെറ്റൽസ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർ എയ്റ്റീൻ്റെ നോസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് നമുക്ക് പെറ്റൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത നോസിലാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ എൻ്റെ ടീത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടീത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടീത്ത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത് ടീത്ത് ലെവൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടീത്ത് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് ഇഷ്ടം അത് അത് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഇതൊക്കെ ഈ നോസിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല വലിപ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ നോസിലിനേക്കാളും റേറ്റും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോസിലും അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒ